Amare e non peccare. 3 agosto 1976. Figli di Letti, siano grazie a voi, grazie materiali, ma soprattutto grazie spirituali di luce e di fede genuina e vera. Io vi dono a piene mani tutto ciò che è bello e buono, non avete che da cogliere in voi, come in un calice aperto, ogni cosa. Quando il primo raggio di sole viene ad illuminare la terra, i fiori, che durante la notte hanno chiuso le loro corolle, si dischiudono leggermente e quasi invisibilmente per accogliere luce e calore. Voi dovete fare ogni giorno così, e, se le tenebre del dubbio, l'oscurità della colpa, o la tristezza del dolore hanno chiuso il vostro cuore all'amore, e la vostra anima alla fede, e alla preghiera, dovete riaprirvi ai raggi di quel sole divino della grazia, che io vi dono nel nome di colui che è l'autore della grazia. Sì, figli, siate disponibili, siate volonterosi ed attenti, per non lasciarvi sfuggire quell'aiuto che vi viene dall'alto. Non è tanto facile, lo so, rialzarsi quando il dolore attanaglia la vostra mente così da renderla fissa su un pensiero. Non è tanto facile risalire su una strada ripida, quando si è caduti in fondo alla valle, ma nessuna cosa è irrimediabile, se voi tenete presenti quei principi che aiutarono altri a salvarsi e a santificarsi. Ma quali sono quelle mete che altri raggiunsero? Ecco, ciascuno deve dire a se stesso, io sono su questa terra per dar gloria a Dio, io sono sottoposto ad una prova di fedeltà, il paradiso, però, sarà la mia dimora definitiva. Se voi terrete ben presenti questi principi, l'ideale cristiano non vi apparirà un'utopia, ma una cosa estremamente grande e bella. Ora, come potrete glorificare Dio dal momento che tra Lui e le sue creature c'è un abisso? Figli, chi darà maggiormente gloria a Dio? Colui che in ogni momento della sua vita si sforzerà di assomigliare a Lui. Dio è amore. Colui che sa veramente amare, si rende simile a Dio. E come l'Onnipotente volge il suo sguardo sugli uomini e li ama tutti senza distinzione, indipendentemente dai loro meriti. Così, coloro che lo amano, devono volere il bene di tutti, siano essi buoni o cattivi, facciano loro del bene o del male. Questa è la perfezione, amare, amare senza misura, amare tutti e beneficare tutti. Si è sulla terra per una prova di fedeltà, e non è possibile chiamarsi fedeli se non nell'osservanza della legge, che è come dire, la fuga del peccato. Figli, molte volte nel mondo si dice di credere, ma si crede solo a parole. Si cerca la propria soddisfazione, si cercano i propri comodi, i propri interessi, mentre la legge di Dio vuole tutt'altro. Eppure, la via della felicità sulla terra, e che porta al cielo non è che quell'adesione alla volontà di Dio, che egli volle esprimere ed esprime continuamente nei comandamenti. Amare e non peccare, ecco la scala che conduce al cielo. Non vi sono troppe scorciatoie, non vi sono difficoltà insormontabili. Occorre tener di mira questo meraviglioso programma per proseguire gradatamente fino alla vetta. Non intendo dire che dovete essere impeccabili ed avere il cuore che scoppia d'amore. No, voglio che si traduca in pratica ogni cosa. L'amore è dedizione, è perdono. Le vostre opere d'ogni giorno devono portare questo marchio. Tutto deve portare all'amore e deve essere frutto d'amore, dai servizi più umili e faticosi a quelli che reclamano la vostra pazienza, la vostra intelligenza e la vostra rinuncia. Così ogni azione può essere preghiera, e tutte le vostre preghiere possono essere azioni di bontà in aiuto a tutti. Tradurre in pratica il non peccare è molto semplice. È tenere costantemente lontano dal peccato la volontà, e quando per debolezza, 
per insofferenza o per qualche istinto cattivo si cade, bisogna essere pronti a rialzarsi ricorrendo a Dio e se la colpa deve essere meglio combattuta, anche all'aiuto di un santo confessore. Ecco, figli, che ciò che non può mancare in paradiso, viene ad affiorare anche sulla terra, l'amore. Ciò che sarà escluso in paradiso, voi cominciate con escluderlo anche sulla terra, il peccato. Così vi ho delineato quello che dovete tener presente e con che metodo dovete seguire il vostro cristianesimo. Ora vi benedico e vi do coraggio. Ciascuno rifletta e veda se ha qualcosa da togliere, qualcosa da aggiungere. A ciascuno il mio abbraccio materno da portare ai vostri familiari. Arrivederci!